நீங்க ரெகுலரா பண்ற ஒரு விஷயத்த ஒரே மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருப்பீங்க ரைட் அப்போ அந்த விஷயத்த மாத்திட்டாங்க அந்த மாதிரி பண்ண முடியல அப்படின்னும் போது நீங்க அது புதுசா என்ன பண்ணணும்னு தேடணும் இல்ல அப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் டைம் ஆகும் இனிஷியலா பண்ணும் போது இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் தான் என்னோட ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து இருந்துச்சு என்கிட்ட கால் பண்ணி கேட்டிருந்தார் இது மாதிரி வந்து ஒரு ஆப்ஷனை வந்து எக்ஸல் இருந்தே காணும் சார் அப்படின்ட்டு லேட்டஸ்டாக மைக்ரோசாஃப்ட் அப்டேட் ஆகும்போது அது மாதிரி ஆகிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது அதுக்கு என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் கொடுத்துருக்காங்கன்றதையும் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் தென் அவருக்கும் சொல்லி கொடுத்தேன் உங்களுக்கும் சொல்லணும் அப்படின்னு தோணுச்சு இந்த வீடியோ நான் அதுக்கு தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது எந்த மாதிரியான மெத்தடை யூஸ் பண்ணும்போது அதை நீங்க மேனேஜ் பண்ண முடியும்ன்றதையும் பழைய ஆப்ஷனை எப்படி கொண்டு வரணும்ன்றதையும் பார்க்க போறேன் என்ன அப்படின்னே நான் உங்களுக்கு சொல்லல இதை பத்தி பேசுறோம் அப்படின்னே டைட்டில் பக்கமும் தெரிஞ்சிருக்கவங்களுக்கு பட் இருந்தாலும் ஷேர் ஒர்க் புக் அப்படின்ற ஒரு ஃபீச்சர் இருக்கும் எக்ஸல்ல அந்த ஃபீச்சரை வந்து டிசபிள் பண்ணிட்டாங்க பட் இருக்குது எக்ஸ்பிளிசிட்டா உங்களுக்கு அந்த ரிபன்ல அது இல்லை ஓகே இப்போ அதை எப்படி கொண்டு வர்றதுன்றதையும் அதுக்கு பதில ஆல்டர்னேட்டிவா என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்றதுன்றதையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்க போறீங்க புக்கும் இருக்கு பட் அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள டிஃப்ரெண்ட்டான ஆப்ஷன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மாறிடுச்சு இந்த ஷேர் ஒர்க் புக்குன்றதை எடுத்துட்டாங்க என்ன ஃபீச்சர் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு எக்ஸலில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அந்த எக்ஸல் வந்து ஒரு காமன் ட்ரைவில் சேவ் ஆகிருக்கு அப்போ அப்படி இருக்கும்போது அதே ஃபைலில் இன்னொருத்தரும் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யாருக்கெல்லாம் அந்த காமன் ட்ரைவ் ஆக்சஸ் இருக்கோ அவங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா மோஸ்ட்லி ஆஃபீஸில் இது மாதிரி பண்ணுவாங்க ஒரு காமன் ட்ரைவ் தான் எல்லாருக்குமே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ட்ரைவில் தான் எல்லாருமே ஃபைல்ஸை சேவ் பண்ணுவாங்க எடுத்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஓகே அப்படி பண்ணும்போது ஒரே எக்ஸல்லே ரெண்டு பேர் ஒர்க் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா எஸ் இட் இஸ் பாசிபிள் ஒரு பெரிய ஒரு டாஸ்க் வந்து இருக்கு அதில் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ரோஸ் இருக்கு மேலேருந்து ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணிட்டு வரலாம் கீழே இருந்து ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணி பண்ணிட்டு போகலாம் எதுக்கு வேலையை குயிக்கா முடிக்கிறதுக்கு அப்போ அந்த மாதிரி டைம்ல எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த ஷேர் அப்படின்ற இந்த ஃபீச்சர் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இதில் போயிட்டு அலோவ் சேஞ்சஸ் பை மோர் தென் ஒன் யூசர் நீங்கள் செக் பண்ணிட்டு ஓகே பண்ணிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த எக்ஸல் ஃபைலை மற்றவங்களும் ஓப்பன் பண்ணிக்க முடியும் சைமல்டேனியஸாக அவங்க என்ன ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா இந்த ஃபீச்சர் வந்து எக்ஸலில் இருந்துச்சு நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ அந்த ஃபீச்சர் இல்லை அதுக்கு பதிலாக மைக்ரோசாஃப்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபைல் உங்ககிட்ட இருக்குது இப்போ இதான் அந்த ஃபைல்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டேபிள் இதான் நீங்கள் வந்து இவ்வளோ காலம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க காமன் ட்ரைவில் சேவ் பண்ணி மற்றவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க அவங்களும் இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நீங்களும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு பட் இப்போ அந்த ஃபீச்சரை எடுத்துட்டோம் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபைலை நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும் முதல்ல உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணணும் அந்த லிங்க்கை வந்து அவங்களும் யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அப்படி ஒர்க் பண்ணும்போது அவராலையும் ஒர்க் பண்ண முடியும் உங்களாலையும் ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போ இதை கிளிக் பண்ண உடனே இந்த விண்டோ ஓப்பன் ஆகிருக்கா அந்த விண்டோவில் எது மூலமாக ஷேர் பண்ண போகிறீங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல சேவ் பண்ணால் தானே ஷேர் பண்ண முடியும் ஒன் ட்ரைவில் நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும் பேசிக்காக ஒன் ட்ரைவ்ன்றது மைக்ரோசாஃப்டுடைய ஒரு பேசிக்கான ஒரு ஸ்டோரேஜ் க்ளவுட் இல்லையா அதில் தான் நீங்கள் சேவ் பண்ணணும் இப்போ நான் அதை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் லோட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு சும்மா நீ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க லேட்டஸ்ட் வேர்ஷனுக்கு நீங்கள் அப்கிரேட் ஆயிருந்தீங்கன்னு கட்டாயம் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஆகணும் ஓல்டு வேர்ஷனுக்கு வந்துட்டு இருக்கு அதான் இருக்கு இன்னொரு டெஸ்க் நான் வரது ரொம்ப நாளாகும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க மட்டும் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப டெப்தாக நீங்கள் இதில் இன்வால் ஆக வேண்டாம் ஓகே பாருங்களேன் ஏதாவது மெசேஜ் வேணுமா கேட்குது ஏதாவது நான் மெசேஜ் நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல யாரு கூட நான் இதை ஷேர் பண்ண போகிறேன் எனக்கு ஆக்சுவலி இன்னொரு அக்கௌண்ட் இருக்குது அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு நான் இதில் டைப் பண்ணிடுறேன் ஓகே சென்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகே இப்போ இந்த லிங்கை வந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட்ல ஓப்பன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணாலும் அதுல பண்றதும் சேவ் ஆகும் அகைன் அந்த லிங்கை நான் ஓப்பன் பண்ணாலும் எனக்கும் அப்டேட்டட் கண்டென்ட் கிடைக்கும் இதுதான் பேசிக்கா கோ ஆத்திரிங் அப்படின்ற
போர்ட்டல் ஓகே அப்படியே கீழே வந்தோம் அப்படின்னா எஸ் ரீசெண்டில் இந்த ஒரு இருக்குது இதை நான் கிளிக் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நியூ டேபில் எக்ஸல் மாதிரியே ஓப்பன் ஆகும் நான் எக்ஸல் இன்ஸ்டால் பண்ணாமலே கூட இதில் நான் யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் லிமிட்டடான ஃபீச்சர் இருக்கும் நிறைய இருக்காது பட் எனக்கு தேவையான மாதிரி நார்மலாக எடிட்டிங் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணி எனக்கு தேவையான மாதிரி ஒரு எடிட் பண்ணுவோமா எயிட்டீன் சும்மா கீப் பண்ணுறேன் ஓகே சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டீன் கீப் பண்ணுறேன் சிக்ஸ்டீன் ஏதோ ஒன்று டேட்டாவை என்டர் பண்ணுறேன் எல்லாமே நீங்கள் வந்துட்டு என்டர் பண்ண பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆகும் நீங்கள் சேவ் கூட பண்ண வேண்டாம் இப்போ இது வந்து கிளவுடில் இருக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் லோக்கலில் டிரைவில் சேவ் பண்ண ஃபைல் உங்கள் டிரைவில் இருக்கும் அதுக்கு இதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்காது ஓகே அது மாதிரி சம்மந்தப்பட வைக்கலாம் நீங்கள் லோக்கலில் ஓப்பன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணாலும் அதுவும் ஆன்லைனில் போய் ஸ்டோர் ஆகணும்ன்ற மாதிரி நிறைய பண்ணலாம் பட் இப்போ இந்த சினாரியோவில் பார்த்தீங்கன்னா லோக்கலில் நான் ஒர்க் பண்ண ஃபைலை ஷேர் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளவுடில் வந்து சேவ் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த லிங்க் தான் என்னுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு போயிருக்கு ஸோ நான் அந்த ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி இந்த மாதிரி இப்போ ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிட்டா கூட என்னோடய ஃப்ரெண்டும் இதை பார்க்க முடியும் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க இது வந்து எக்ஸலில் உள்ள நிறைய ஃபீச்சர் இதில் இல்லையப்பா எஸ் ஆமாம் இல்லை தான் இன்னும் இப்போ தான் இவங்க டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த இதை இன்னும் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இவங்க ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இதை வந்து நான் எக்ஸலில் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் ஓப்பன் இன் எக்ஸல் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் இதை கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் லோக்கலில் உள்ள எக்ஸல் மூலமாக இந்த ஃபைல் ஓப்பன் ஆக ட்ரை பண்ணும் நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் எக்ஸலில் இது லோட் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகும் இப்போ உங்கள் எக்ஸலில் லோட் ஆகிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரைட் பண்ணி பார்ப்போம் எஸ் லோட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஓப்பனும் ஆகிடுச்சு இந்த ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்கள் லோக்கலில் உள்ள ஃபைல் கிடையாது நீங்கள் க்ளவுடில் ஷேர் பண்ணிங்க இல்லையா அந்த ஒன் ட்ரைவ் மூலமாக அதில் உள்ள ஃபைல் இது இப்போ இதை நான் என்ன பண்ணலாம் இங்கே என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணாலும் இந்த ரூவை நான் டெலிட் பண்ணுறேன் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ரூவை டெலிட் பண்ணிடுறேன் டெலிட் பண்ணிட்டேன் ரைட் டெலிட் ஆகிடுச்சு அண்டு பண்ணிடுறேன் இல்லை இந்த ரூவை நான் டெலிட் பண்ணுறேன் ஏதோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சேஞ்சஸ் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பண்ணி முடிச்சுட்டு இங்கே பாருங்கள் ஆட்டோ சேவ் ஆன் அப்படின்ற இந்த ஃபீச்சரை இப்போ தான் எனேவில் ஆகும் க்ளோஸ் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே அப்டேட் ஆன கண்டென்ட் ஆன்லைன்லேயும் அப்டேட் ஆகணும் சும்மா கடர்லாம் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஐ திங்க் பழைய ஃபைல்ஸ் வந்துட்டு சேவ் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லுது ஓகே நான் இதை அப்புறம் அப்டேட் பண்ணிக்கிறேன் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் என்னுடைய எக்ஸலும் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஆன்லைனில் போய் பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி இதுக்கு ரிசியூம் எடிட்டிங் ஹியர்னு கொடுக்குறேன் நான் என்னென்ன எடிட்டிங் பண்ணியிருந்தாலும் அதெல்லாம் எந்த இடத்துலையும் எனக்கு அப்டேட் ஆகிருக்கு ரைட் இந்த மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆன்லைனில் மூலமாக பண்ணுற மூலமாக கிடைக்கும் பாருங்களேன் ஆன்லைன்லேருந்து நான் ஓப்பன் பண்ணுற ஃபைல் எங்கேருந்து ஓப்பன் பண்ணேன் இந்த இடத்துலேருந்து ஓப்பன் பண்ண ஃபைல் இப்போ இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆச்சு இதில் நான் ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு இன்னும் அதிகமாக ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்குது நிறையா ஃபீச்சர்ஸ் வேணும்னு நான் ஃபீல் பண்ணும்போது எக்ஸல் மூலமாக இதை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆப்ஷன் பண்ணும்போது இந்த ஃபைல் உங்கள் எக்ஸலில் லோட் ஆகி ஓப்பன் ஆகுது தென் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணால் முடிச்சுட்டு சேவ் பண்ண உடனே திருப்பி ஆன்லைனில் வந்து உட்காந்துருது பியூட்டி ரைட் இதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்டும் இந்த இதை ஓப்பன் பண்ணிக்க முடியும் ஏன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க இந்த ஃபைலை ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க ஷேர்னு வந்துருக்கு இல்லையா ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அவருக்கும் இந்த லிங்க் போயிருக்கும் அவரும் இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் எஸ் இதுதான் உங்களுக்கு வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் சொல்ல வராங்க கோ ஆத்தரிங் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஓகே நீங்கள் ரெண்டு பேருமே ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃபியூச்சர் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னு கூட நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் பட் ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் நிறைய விஷயங்கள் மாறும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் மைக்ரோசாஃப்டில் பட் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் நீங்கள் ரியலைஸ் பண்ணால் தான் புரியும் ஓகேப்பா எனக்கு இதெல்லாம் ஓகே புரியுது பட் எனக்கு இந்த ஃபியூச்சர் பிடிக்கல அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்போ என்ன பண்ணலாம் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி லாஸ்ட்டில் உங்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன் விஷயம் இருக்குது அது லாஸ்ட் வரைக்கும் பார்த்து தான் புரியும்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நான் அதை உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் என்னென்னா இந்த ஃபீச்சர் எல்லாமே வேண்டாம் நான் என்ன தான் மைக்ரோசாஃப்டில் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் ஒர்க் பண்ணாலும் ஓல்டர் வெர்ஷன் ஒர்க் பண்ணாலும் எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி
நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ் இங்கே இருந்து எடுத்துப்பாங்க எடுத்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ஷேர் ஒரு புக்குன்றது மட்டும் முதல்ல தேடுவோம் ஓகே சும்மா கிளிக் பண்ணி எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா எஸ் உடைய அந்த இண்டெக்ஸுக்கு போயிடும் இது அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஸ்க்ரால் பண்ணுறேன் ஷேர் ஒர்க் புக்குன்றது தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் எஸ் ஐ காட் இட் இதுதான் அந்த ஷேர் ஒர்க் புக் அப்படின ஃபீச்சர் ரைட் இதை நான் இப்போ எனேபிள் பண்ணி எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் பாருங்களேன் பிராக்கெட்டில் லெகசின்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கெல்லாம் அது இல்லை தட் மீன்ஸ் லெகசின்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் வந்துட்டு ஓல்டர் ஃபீச்சர் ஓல்டு ஃபீச்சர்னு சொல்கிறாங்க லெகசி வேர்ஷன்னா ஓல்டு வேர்ஷன் சொல்லுவாங்க லெகசி வேர்ஷன் ஆஃப் அப்ளிகேஷனா ஓல்டு வேர்ஷன் அப்ளிகேஷன் சொல்லுவாங்க லெகசி டேட்டா லெகசி டேட்டா பேஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை லெகசின்ற நேமில் அவங்க மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ இந்த ஃபீச்சரை வந்து ஓல்டு ஃபீச்சர் இருந்தாலும் இங்கே கொண்டு வந்துட்டாங்க இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல வந்துருச்சா இப்போ ஓகே பண்ணிடுங்க இந்த இடத்துல உங்களுக்கு எனேபிள் ஆகிடும் ஃபர்ஸ்ட் இது இல்லை இப்போ உங்களுக்கு வந்துருச்சு ஓகே இப்போ இதை எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஷேர் ஒர்க் புக்குன்ற ஆப்ஷன் வரும் பாடா இதை முதலே சொல்லியிருக்கலாம் கட்டாயமாக முதலே சொல்லியிருந்துருக்கலாம் பட் நீங்கள் லேட்டஸ்டான விஷயத்தை தெரிஞ்சிருக்க மாட்டீங்க இல்லையா இந்த ஃபீச்சர் உங்களுக்கு இங்கே இருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல யூஸ் த ஓல்டு பண்ணிக்கலாம் ஓகே பாருங்களேன் கீழே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க லேர்ன் மோர் அபவுட் கோவாத்திரிங் கோவாத்திரிங்க பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் இதை கிளிக் பண்ணுங்க அவங்க ஆக்சுவலி இந்த கோவாத்திரிங்க ப்ரொமோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எதுக்கு இந்த கோவாத்திரிங்க சொல்றாங்க அப்படின்னா மைக்ரோசாஃப்ட் மட்டும் இல்லை எல்லா அப்ளிகேஷனும் எல்லா இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா கிளவுடுக்கு மூவ் ஆயிட்டாங்க ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப் கூட வந்துட்டு லோக்கலில் நிறைய விஷயங்களை பண்ண முடியும் இப்போ ஃபோட்டோஷாப் அந்த அடோப்ன்றவங்களும் கிளவுட்ல வந்துட்டு நிறைய விஷயங்களை இன்டெக்ரேட் பண்ணி தான் ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஃபியூச்சர்ல எல்லாமே வந்து கிளவுட் பேஸ்ட் ஆகிடும் அப்படின்றதுக்காக தான் நிறைய ஐடி கம்பெனிஸ் வந்து கிளவுடுக்கு ரொம்ப வந்து போக்கஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எந்த ஐடி கம்பெனி கிளவுட்ல வந்து போக்கஸ் பண்றாலும் அந்த கம்பெனி நல்லா வந்துட்டு முன்னேறிட்டு இருக்காங்க ஓகே இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் கிடைச்சிருச்சு இல்ல பழைய ஆப்ஷன் தான் யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா இதை நீங்க எனேபிள் பண்ணிட்டு ஓகே பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஓகே பண்ண என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஃபைலை வந்து ஷேர் பண்ணுறதுக்கும் கம்பேட்டபிலிட்டியாக மாறுது திஸ் ஆக்ஷன் வில் நாட் சேவ் த ஒர்க் புக் டு யூ வாண்ட் டு கண்டினியூ எஸ் கண்டினியூ பண்ணிடலாம் நம்ம சேவ் பண்ணிடலாம் ஓகே நார்மலாக நம்ம சேவ் பண்ணிடலாம் கண்ட்ரோலர்ஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல ஷேர்டுன்னு வந்துருச்சு இப்போ இந்த ஃபைலை எத்தனை பேர் ஒர்க் பண்ணாலும் இது ஓக் ஆகும் பட் இதில் வந்து ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணி ஒர்க் பண்ணும்போது கரப்ட்லாம் நிறைய ஆச்சு ஓகேங்களா அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்லாம் இருந்த உடனே இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க டெவலப் பண்ணி நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்காக தான் கோவாத்திரிங்கெலாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே கோவாத்திரிங் ஷேர் பண்ணுற கான்செப்ட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஃபீச்சரையும் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே கொஞ்சம் நாளைக்கு யூஸ் பண்ணுங்களேன் எப்படி நம்ம பழைய ஷார்ட் கட்லாம் இருக்குல்ல டூ தௌசண்ட் த்ரீன்ற வேர்ஷனில் உள்ள எக்ஸல் வேர்டு பவர் பாயிண்டில் உள்ள ஷார்ட் கட்ஸ் இன்னும் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு லைக் இப்போ ஒரு இது காப்பி பண்ணிங்க வச்சுக்கோங்களேன் ஆல்ட் இஎஸ்னு ஒரு இது இருக்கும் ஆல்ட் இஎஸ் அப்படின்றது பழைய இதில் உள்ள ஃபீச்சர் பே ஸ்பெஷலில் வந்துட்டு எனேபிள் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் இந்த ஆப்ஷன்லாம் ஒர்க் ஆகிட்டு தான் இருக்கு ஓகே அது மாதிரி இதையும் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ரீட்டைன் பண்ணுவாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் லெக்கசின்னு சொல்லி இவங்க மூவ் பண்ணி ரொம்ப எக்ஸ்பீரியர் அதை வைக்கலன்னா கூட கடையும் அந்த ஃபீச்சர் உங்களுக்கு கொஞ்ச நாள் வந்துட்டு ஆக்டிவாக இருக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவில் அவ்வளோதான் கோவாத்திரிங்க நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் கோவாத்திரிங்க நான் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கோவாத்திரிங்க வந்துட்டு எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க ஷேர் ஒர்க் புக் அப்படின்ற ஃபீச்சரை டிசபிள் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்டெப்பில் கோவாத்திரிங்கிறத இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது சொன்னோம் அதுவும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் தென் கடாயமாக ஒன் ட்ரைவ் பற்றி கொஞ்சம் பார்த்தோம் எப்படி வந்து ஒன் ட்ரைவில் ஷேர் பண்ணுறது ஷேர் பண்ண ஃபைலை எப்படி திருப்பி எடுக்கிறது கிளவுடில் இருந்து எடுக்கும்போது ஆன்லைன் எக்ஸல் மூலமாக அது ஓப்பன் ஆகுது ஆன்லைன் எக்ஸல் ஓப்பன் ஆகும்போது அப்படியே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு அந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணும்போதும் எக்ஸலில் வந்துட்டு லோக்கலில் உள்ள எக்ஸல் மூலமாக கூட ஓப்பன் பண்ணி திருப்பி நீங்கள் எடிட் பண்ணி சேவ் பண்ணணும் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டால் கூட அதுவும் உங்களுடைய ஆன
சேனல் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னோடய சேனல் வரும் இது யூஸ்வலாக நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பண்ணுவீங்க இல்லையா அபவுட்டில் கிளிக் பண்ணும்போது அபவுட்டில் இந்த இடத்துல என்னுடைய இமெயில் கொடுத்துருப்பேன் பிரபாஸ் டாட் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் டாட் காம் இதுக்கு நீங்கள் மெயில் ட்ராப் பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணி ஒருவேளை உங்களுக்கு ஏன் மூலமாக ஹெல்ப் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா என்னால் முடிஞ்ச மாதிரி உங்களுக்கு குறைஞ்ச ரேட்டில் அதை வாங்கி தர ட்ரை பண்ணுவோம் எஸ் நிறைய பேர் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் நீங்களும் அதுக்கு வேணும்னா நீங்கள் எனக்கு மெயில் பண்ணலாம் ஓகே ஓகே இந்த வீடியோ லெவலில் தான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்க நம்புறேன் கட்டாயமாக இந்த வீடியோ மாதிரி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஃபீச்சர் எல்லாமே நிறைய பேருக்கு மிஸ் ஆகிட்டுன்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க அவங்களும் இந்த மாதிரியான விஷயம் தெரிஞ்சுக்கட்டும் ஸோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது சி இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்